नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपला स्वागत आहे आता आपला डिफरन्सिएशन मधले तीन पार्ट महत्वाचे झालेत कुठले कुठले सब्स्टिट्युशन मेथड होमोजिनियस आणि लिनियर ठीक आहे आता याच्या बेसिस जी काही एक्झाम्पल आली आहेत सीईटीमध्ये ती एक्झाम्पल बघणार आहोत ठीक आहे त्याची लेवल पण बघा खूप सोपे असतात लक्षात घ्या फक्त तुम्हाला ते सोडवता आलं पाहिजे व्यवस्थित ठीक आहे आता बघा पहिले एक्झाम्पल काय दिलं आहे सी ई टी टू थाउजंड फोरमध्ये सेक एक्स डी वाय मायनस कोसेक वाय डी एक्स इक्वल्स टू झिरो हे माहिती आहे तुम्हाला कशाचं एक्झाम्पल आहे सांगा व्हॅरिएबल सेपरेबल फॉर्मचं एक्झाम्पल आहे दोन एक जास्तीत जास्त पाच ते दहा सेकंद लागले पाहिजेत बघा आता काय होणार इथं बघा की तुम्ही काय करणार ही टर्म पलीकडे नेणार आहे म्हणजे काय होणार आहे की सेक एक्स डी वाय इक्वल्स टू कोसेक वाय डी एक्स बरोबर आहे आता वायच्या शेजारी वाय एक्सच्या शेजारी एक्स आलं पाहिजे म्हणजे काय होणार आहे वन अपॉन कोसेक वाय डी वाय इक्वल्स टू वन अपॉन सेक एक्स डी एक्स ठीक आहे रेसिप्रोकल करा काय होणार सांगा इथं साईन वाय डी वाय इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स आणि आता दोन्ही साईडला काय करणार आहे इंटिग्रेट करणार मग दोन्ही साईडला जर तुम्ही इंटिग्रेट केलं तर साईन वायचं इंटिग्रेशन काय सांगा मायनस कॉस वाय इक्वल्स टू कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन साईन एक्स प्लस सी बरोबर आहे मग आता ऑप्शनमध्ये चेक केलं पाहिजे की नक्की काय मग आता जर इथपर्यंत आपलं सोल्युशन आलं ठीक आहे ऑप्शनमध्ये कदाचित त्याने काय केलं असेल या पद्धतीने दिलं असेल काय सांगा साईन एक्स प्लस कॉस वाय प्लस सी इक्वल्स टू झिरो तर तुम्ही काय करणार फक्त मायनस तर काय करणार प्लस करणार आहे सोपं आहे लक्षात घ्या हा टॉपिक डेरिव्हट आणि इंटिग्रेशनपेक्षा खूप सोपा आहे फक्त काय की तुम्ही ते जे काय तीन टाईप आहेत ते तीन टाईप व्यवस्थित क्लिअर करत आहे तीन टाईप आहे की एक तर विचारतात सी ई टीला जर बघितलं नसेल तो व्हिडिओ तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे लक्षात घ्या ठीक आहे म्हणजे आता हा क्वेश्चन तुमच्या लक्षात आला याच टाईपचे अजून क्वेश्चन आता बघूयात आता नेक्स्ट बघा सेकंड एक्झाम्पल आहे थर्ड एक्झाम्पल आहे पटकन सोडवायला सुरुवात करूयात सोल्युशन ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन विचारलं आणि हे इक्वेशन दिलं ठीक आहे टू थाउजंड सिक्सला दोन्ही पण क्वेश्चन विचारलेले आहेत आता काय करणार सांगा इथं बघितल्यानंतर एवढं लक्षात येतं की तुम्हाला काय केलं पाहिजे वन प्लस वाय स्क्वेअर इथं नको ठीक आहे आणि इथं टू वाय नको मग आपण काय करणार आहे की दोन्ही साईडला काय करू डिवाइड करूयात आपण डिवाइड बाय काय सांगा वन प्लस वाय स्क्वेअर अँड टू वाय ठीक आहे वन प्लस वाय स्क्वेअर अँड टू वाय सॉरी वन प्लस वाय स्क्वेअर आणि काय सांगा इथं वन प्लस एक्स स्क्वेअरनं डिवाइड करूयात म्हणजे वन प्लस एक्स स्क्वेअर इकडे येईल मग डिवाइड केल्यानंतर काय आणा सांगा इथं टॅन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेअर कारण वन प्लस वाय स्क्वेअरला ते कॅन्सल होणार आहे वन प्लस वाय स्क्वेअर डी एक्स प्लस आता हे कॅन्सल झालं राहिलं काय टू वाय अपॉन वन प्लस वाय स्क्वेअर डी वाय इक्वल्स टू झिरो इंटिग्रेट करायला इंटिग्रेट केलं तर काय येणार सांगा टॅन इनवर्स एक्स तर डेरिवेटिव्ह खाली आहे म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ काय येणार सांगा इथं फंक्शन फंक्शन कसं येणार आहे बघा इथं लॉग ऑफ टॅन इनवर्स एक्स किंवा एक मिनिट इथं काय येणार इंटिग्रेशन ऑफ टी आणि काय सांगा डी टी प्लस याला सुद्धा वन प्लस वाय स्क्वेअरला जर आपण टी पुट केलं तर टू वाय डेरिवेटिव्ह वरती आहे म्हणजे याला सबस्टिट्युशन आपण काय करूया सपोज यू करूयात म्हणजे काय येणार आहे डी यू इक्वल्स टू झिरो आता टी म्हणजे काय टॅन इनवर्स एक्स म्हणजे काय येणार सांगा इथं टी स्क्वेअर बाय टू ठीक आहे प्लस यू जर काय येणार सांगा इथं यू न येतं काय येणार आहे वन अपॉन यू येणार लक्षात घ्या कारण वन अपॉन वन प्लस वाय स्क्वेअरला आपण यू मानलेलं आहे म्हणजे काय येणार सांगा इथं यूचं काय येणार आहे लॉग यू प्लस सी इक्वल्स टू झिरो म्हणजे टीचं काय येणार सांगा इथं टी म्हणजे काय टॅन इनवर्स एक्स म्हणजे इथे येणार आहे टॅन इनवर्स एक्स अपॉन टू पण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस लॉग ऑफ काय येणार इथं वन प्लस वाय स्क्वेअर ठीक आहे प्लस सी इक्वल्स टू झिरो पण हा ऑप्शन नाही आहे मग हा ऑप्शन नसेल तर काय येणार सांगा टू न मल्टीप्लाय करावं लागेल टू न मल्टीप्लाय केलं तर काय येणार सांगा इथं टॅन इनवर्स एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस टू लॉग वन प्लस वाय स्क्वेअर प्लस सी इक्वल्स टू झिरो का सी का टू सी टू सी येणार लक्षात घ्या इथं आणि टू सी म्हणजेच काय सांगा हा कॉन्स्टंट आहे म्हणजे टू सीच्या जागेवर त्यांनी सी जरी दिला असेल तरी तिथं काय होणार आहे चालणार आहे लक्षात घ्या म्हणजे हे एक्झाम्पल लक्षात आलं आहे ठीक आहे आता नेक्स्ट इथं थोडी गडबड जर लक्षात घ्या माझ्याकडून सुरुवातीला समजून घ्या ते आता इथं इथं सुद्धा काय करायला लागेल डिफरन्शियल इक्वेशन फाईंड करायचं आहे म्हणजे याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागेल ना बरं इथं लक्षात घ्या ए आणि बी असे दोन कॉन्स्टंट आहे दोन अर्बिटरी कॉन्स्टंट असतील सेपरेट तर दोन वेळा डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागतं जेवढे अर्बिटरी कॉन्स्टंट असतात तेवढ्या वेळा डेरिव्हेटिव्ह फाईंड करायला लागतं म्हणजे इथं काय करणार बघा इथं सुरुवातीला जर डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर काय येणार सांगा इथं किंवा असं करूयात क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूयात म्हणजे असं येईल एक्स बी प्लस ए वाय
आता किती वेळा डिफरेंशिएट करायचं आपल्याला दोन वेळा मग पहिल्यांदा डिफरेंशिएट केलं तर काय येणार आहे बी प्लस ए डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू झिरो कारण एक्स टू डेरिव्हिटी वन अगेन डिफरेंशिएट केलं तर झिरो प्लस ए डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू झिरो ठीक आहे आणि ऑप्शन त्यांनी असा दिलेला की डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू झिरो एक त्यातला ऑप्शन होता म्हणजे हा ऑप्शन काय असणार इथं बरोबर असणार आहे म्हणजे हे दोन एक्झाम्पल सोपे होते म्हणजे जर तुम्हाला डिफरन्शियल इक्वेशन फाइंड करा म्हणून सांगितलं आणि या टाईपमध्ये क्वेश्चन दिला ए आणि बी अननोन आहेत तर तिथे लक्षात आलं पाहिजे दोन अननोन आहेत ना दोन अर्बिटरी कॉन्स्टंट आहेत दोन अर्बिटरी कॉन्स्टंट आहेत म्हणजे डेरिव्हिटी किती वेळा काढणार तुम्ही दोन वेळा तसंच हे एक्झाम्पल पण जर तुम्ही याच्या अगोदरचे मागचे व्हिडिओ बघितले असतील होमोजिनियस लिनियर आणि काय सांगा सब्स्टिट्युशनचे आणि त्याची प्रॅक्टिस केली असेल मी सांगितलं प्रॅक्टिस केल्याशिवाय जमणार नाही प्रॅक्टिस केली असेल तर हे पटकन जमणार आहे ठीक आहे आता याच्यानंतर आपण पुढची गणित बघूयात नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा आता नेक्स्ट एक्झाम्पल काय विचारले टू थाउजंड सेवनला आलेले सी व्ही टीला सोल्युशन ऑफ डिफरेन्शियल इक्वेशन हे दिले ठीक आहे म्हणजे इथं व्हॅरिएबल सेपरेबल फॉर्म वापरायचं आहे ठीक आहे आता या क्वेश्चन बघ बद्दल बघूयाच आता काय येणार इथं की डी थीटा अपॉन डी टी ठीक आहे आता इथे एक लक्षात येते का तुमच्या की हा थीटा मायनस थीटा झिरो खाली येईल इकडं हा डी टी पल इकडे जाईल म्हणजे इथं डायरेक्ट आपण असं करू शकतो वन अपॉन थीटा मायनस थीटा झिरो डी थीटा इक्वल्स टू मायनस के डी टी काय करणार याच्यानंतर इंटिग्रेट करणार म्हणजे आता वन अपॉन थीटा मायनस थीटा झिरो म्हणजे इंटिग्रेशन येणार आहे लॉग ऑफ थीटा मायनस थीटा झिरो ठीक आहे इक्वल्स टू इकडे काय येणार आहे मायनस के टी प्लस सी ठीक आहे आता हा लॉग आहे तो लॉग पलीकडे नेणार आहे आता ऑप्शननुसार लक्षात घ्या आपण चेंज जे काय करणार आहे ते ऑप्शननुसार करणार आहे ठीक आहे आता ऑप्शनमध्ये ई रेस्टूच्या टर्म्स आहेत ई रेस्टूच्या टर्म्स आहेत म्हणजे काय तर लॉगला पलीकडे नेलं पाहिजे म्हणजे असं होणार आहे थीटा मायनस थीटा झिरो हा लॉग ते इकडे आल्यानंतर ई होणार आहे ई रेस टू मायनस के टी प्लस सी ठीक आहे आता थीटा मायनस थीटा झिरो ठीक आहे आता ई रेस टू मायनस के टी इन टू मी काय करतो बघा ई रेस टू सी कारण प्लस असल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन करू शकतो आणि ई रेस टू सी म्हणजे ही थोडक्यात कशाची किंमत झाली सांगा कॉन्स्टंटची किंमत झाली ना सीची मग आता ऑप्शन कसा होता बघा थीटा इक्वल्स टू थीटा झिरो मायनस तर काय होणार आहे प्लस इथं प्लस येणार आहे हा सी म्हणजे काय सांगा ई रेस टू सीची व्हॅल्यू आपण काय कन्सिडर करणार कॉन्स्टंट सी आणि ई रेस टू मायनस के टी हा तिथे एक ऑप्शन होता म्हणजे सोल्युशन तुम्हाला ऑप्शननुसार चेंज करायचं आहे ठीक आहे मग आता हे एक्झाम्पल लक्षात आलं तुमच्या सेम या पद्धतीने काय येणार बघा इथं वाय इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन एक्स आहे आता हे एक्झाम्पल थोडंसं वेगळं आहे कस काय वेगळं आहे कारण इथं काय होतं की तुमचं जे काय ऑप्शन दिलेत ते ऑप्शन तुम्ही सोडवल्यानंतर जे काय आन्सर येणार आहे त्याच्यात मॅच होत नाही आहे मग आता बदल काय करायचं ते बघा तुम्हाला इथं लक्षात येत आहे की डेरिव्हिटिव्ह काढायचं आहे डेरिव्हिटिव्ह काढले तर काय येणार सांगा डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू झिरो प्लस का काय येणार आहे झिरो मायनस वन बाय एक्स स्क्वेअर येणार आहे लक्षात आलं आहे बरं अजून एकदा जर इथं डेरिव्हिटिव्ह काढला आता दोन वेळा का डेरिव्हिटिव्ह काढायचं कारण समजून घ्या इथं काय ए आणि बी ए आणि बी म्हणजे दोन अर्बिटरी कॉन्स्टंट आहेत दोन अर्बिटरी कॉन्स्टंट म्हणजे डेरिव्हिटिव्ह किती वेळा काढायला लागणार आपल्याला दोन वेळा मग दोन वेळा डेरिव्हिटिव्ह काढताना कसं काढणार बघा आता इथं पुन्हा डेरिव्हिटिव्ह काढलं तर या डी वाय बाय डी एक्सचं काय होणार आहे डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू मायनस हा एक्स रेस टू टू आहे हा वरती गेल्यानंतर मायनस टू होणार म्हणजे समजून घ्या एक्स रेस टू मायनस टू झालं आणि एक्स रेस टू मायनस टूचं डेरिव्हिटिव्ह काय येणार आहे बघा मायनस टू एक्स रेस टू मायनस थ्री येणार म्हणजे हे मायनस टू फूड आलं की मायनस ऑफ मायनस प्लस टू अपॉन खाली काय येणार आहे एक्स क्यूब येणार आहे बरोबर आहे आता याच्या पुढे काय करणार बघा तुम्ही इथं बदल काय करणार आहे आपण इथपर्यंत आलं ठीक आहे आता ऑप्शनमध्ये तुम्ही काय करू शकता लिहितलं की हा एक्स क्यूब इकडे येऊ घेऊ शकता आणि प्लस टूचं मायनस टू करणार पण हा ऑप्शनच नव्हता तिथं तिथं डी वाय बाय डी एक्सची टर्म दिलेली त्यांनी अजून एक मग डी वाय बाय डी एक्सची टर्म दिले म्हणजे आता कसे करणार तुम्ही इथं तर समजून घ्या डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू टू अपॉन एक्स स्क्वेअर इन टू वन अपॉन एक्स म्हणजे वन अपॉन एक्स क्यूब होतं ना त्याचे मी फॅक्टर केले टू अपॉन एक्स स्क्वेअर केलं इन टू वन अपॉन एक्स आता टू अपॉन एक्सची व्हॅल्यू काय येईल सांगा बरं जर याचा विचार करायला गेलं तर हे मायनस साईन याला देऊयात म्हणजे असं येईल मायनस डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन काय सांगा एक्स स्क्वेअर म्हणजे इथं वन अपॉन एक्स स्क्वेअरला आपण काय पुट करू शकतो मायनस डी वाय बाय डी एक्स पुट करू शकतो का आणि हा चेंज खूप महत्त्वाचा आहे म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशनमध्ये जे काही बदल होतात ते बदल
इन टू आता मैं संगा है अपॉन एक्स है तो इकड़े यू शकत ना मे एक्स इकड़े घतो मी ठीक है मग आता फाइनल एन्सर का होना है बगा अपल एक्स डी स्क्वेर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेर प्लस टू डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू जीरो हाचमे एक ऑप्शन होता मग लक्षा घया डी वाय बाय डी एक्स इत तुम्हें सोडवत आला शेवपर्यंत कुछ मिलना नहीं है वो तुम्हारा ऐडजस्टमेंट इतना लक्षा आई पाजे कि बदल का करता लक्षा आल य पद्धति तुम्हारा विचार करता आला पाजे आता इतने कितनी गणित जाए अपनी पांच गणित जाए यहाँ जी पूछ दोन गणित बोया आता आता लक्ष दया नेक्स्ट टू क्वेश्चन कुछ लेते बगा सी ई टी टू थाउजंड नाइन आ टू थाउजंड टेनला आए क्वेश्चन से ठीक है आता टू थाउजंड नाइनला आने क्वेश्चन का है कि वाई इक्वस टू एम एक्स प्लस फोर अपॉन एम देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सगत महत्व है इत इत आर्बिटरी कॉन्स्टंट का है तो एक आर्बिटरी कॉन्स्टंट है ठीक है हा एम हा एम एक लक्ष दोन दिस तरीके डेरिवेटिव एकदा काड़ना है एकदा डेरिवेटिव काड़ी नर जे का एन्सर है तो एन्सर ऑप्शन मे नहीं मग बदल का है तो तो बदल समझू घया सगत महत्व मैं क्या पद्धति तुम्हारा विचार करता आला पाजे सी ई टी में परीक्षे में ठीक है बगा पैया डेरिवेटिव काड़ना का संगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स डेरिवेटिव क्या संगा एम ठीक है और हे डेरिवेटिव क्या आना है प्लस जीरो हा ऑप्शन नहीं ते मग का करना तिथ का है तो ऑप्शन मे डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वेर डी वाय बाय डी एक्स या पद्धति दिल है मग आता लक्षा गया जर दिला तो क्या करना अपन तो इत अपने कैसे जी वैल्यू मिला एम ची वैल्यू मिला ना ती वैल्यू अपन का है ये पुट करू ना कहला का तुम्हारा मग ये तुम्हारा लक्षा आल पाजे ऑप्शन बगित नर कि नक्की का बदल के लक्षा मैं बगा आता वैल्यू पुट करू मैं वाई कोस टू क्या संगा एम एम मजे का डी वाय बाय डी एक्स इन टू एक्स हमें पुट के प्लस फोर अपॉन डी वाय बाय डी एक्स आता हाँ डी वाय बाय डी एक्स ने जर क्रॉस मल्टीप्लाय के बगा इत तो वाय इक्वस टू एक्स डी वाय बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वेर प्लस फोर अपॉन का यार डी वाय बाय डी एक्स तो अपॉन से इकड़ा आतो मैं मजे इकड़े क्या होना है कि लिखो एक्स स्टेप डी वाय बाय डी एक्स मैं ये इकड़े यार है मग आता फाइनल एन्सर आप होता तैयार बगा बर वाय डी वाय बाय डी एक्स इक्वस टू एक्स का संगा एक्स इन टू डी वाय बाय डी एक्स ब्रैकेट स्क्वेर प्लस फोर ये आप फाइनल एन्सर होना है लक्षा गया लक्ष मे या फॉर्म मधे तुम्हारा एन्सर सोड़ आल पाजे आता एक्जाम्पल खूब सोप होता परीक्षे में तुम्हें सोड़ना तिथे तुम्हारा एन्सर मैच हो मैं तिथ तुम्हारा टेन्शन ये थोड़स ठीक है आता नेक्स्ट बगा इतना टू थाउजेंड टेन का आता इतना का करू शकता बगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सोल्यूशन मजे तुम्हारा ऑप्शन मे सोल्यूशन दिल्ली और तुम्हारा एक क्वेश्चन दिल है खूब सोप है लक्षा गया थोड़ा सा विचार के बगा का कि माइनस एक्स लॉग एक्स है तो पलिड ना मजे का वन प्लस आता मैं इतना सुरुआत करते है इतना का लॉग एक्स डी वाय बाय डी एक्स इक्वस टू एक्स लॉग एक्स यार इतना ठीक है एक स्टेप अपन जर वाढ़ी सॉरी इत का डी वाई बाय डी एक्स नहीं इतना डी एक्स बाय डी वाई ठीक है इतना एक स्टेप वाढ़ी तो हा डी वाई इकड़े नीव शको अपन मजे इत तुम्हें क्या करू शता डी वाई देू शकता आता तुम्हारा महत्ते हैं डी वाई के शेजारी वाई ची टम डी एक्स के शेजारी एक्स टी टम पाजे मे इत हो बगा इत हो कि वन प्लस लॉग एक्स तस तो रहना इत एक्स लॉग एक्स खाली आना इत अपन इत का संगा डी एक्स इक्वस टू फुट का संगा था कि y इन टू वाई चाह वाला मे वन अपन वाय डी वाई आता जो दो साइड लगे इंटीग्रेट के समझू गया वन प्लस लॉग एक्स है डिनॉमिनेटर मैं क्या करना है सेपरेट करना है मजे इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स ठीक है डी एक्स प्लस हेच इंटीग्रेशन का इक्वस टू सॉरी इंटीग्रेशन लॉग वाय प्लस सी लक्ष आता सगत महत्व समझू गया का यार इतना प्लस सी एनआर कि आता इत बगा इत पॉग का एन्सर इतना इतना पॉग का एन्सर इतना इतना पॉग का एन्सर इतना है मैं क्या संगा इतना यार है प्लस लॉग सी लिखू शकता आता इत जर बगित तो फंक्शन आते जो डेरिवेटिव है इतना लक्ष्य क्या मजे इत इंटीग्रेशन ये क्या है लॉग ऑफ फंक्शन मेजे लॉग ऑफ लॉग एक्स ये प्लस इत का लॉग एक्स लॉग एक्स कैंसल वन बाय एक्स वन बाय एक्स तो इंटीग्रेशन लॉग एक्स ये है ठीक है इक्वल्स टू क्या संगा लॉग आता इत स महत्व हा जो अपन सी इकड़ लिखा है ना लॉक सी ऑप्शन मे बगा तो या साइड है का या साइड में दिला है एक्स एक्स बरबर है का वाय बरबर है जर ऑप्शन मे तो एक्स बरबर आए तो करना अपन इकड़ न लिखता कुछ लिखना है संगा प्लस लॉक सी इकड़ लिखना लक्ष दिया 
हा सी कशा डिपेंड है तो ते आंसर वी डिपेंड है नक्की को साइडला समझ समझते है तुम्हारा तो ठीक है आता हेपु का बगा कि जर आप प्लस की प्रॉपर्टी लॉग ची वरली तो क्या है लॉग एक्स लॉग एक्स यार इत ठीक है इकड़े का यार संगा लॉग वाई है तसच आ इक का संगा लॉग वाय इकड़े का संगा लॉग सी पॉग सी इकड़ नहीं लिखता मैं का लॉग सी इकड़ लिखो है मजे तुम्हारा लक्ष्य आल का मैं दोनों इकड़े का लिखल मजे एक तो इकड़ा शकते कि इकड़ आऊ शकते लक्ष्य दिया मैं सुरुआती का करते आता है इकड़ लिखो प्लस लॉग सी तुम्हें ऑप्शन मे चेक करा नर आता इतने का होना है बगा इतने लॉग वाई सी आत का लॉग एक्स लॉग एक्स या लॉगला हा लॉग कैंसल मजे आंसर आल एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई सी ये अपना एन्सर आना है लक्षा आल का तुम्हार आता हा जर सी इक न से इकड़े दिला तो लॉग सी इकड़े घया कॉन्स्टंट लक्षा आल मजे आता हा टाइप में तुम्हारा मैं क्या करना है कि जी क्या प्रीवियस इयर आए क्वेश्चन है जे सोपे लक्षा दया और सगे सोपे लक्षा दया हा खूब छान टॉपिक है हा व्यवस्थित कराए अपने आता हा लेक्चरला सात क्वेश्चन हो रहे फ्त अच्छे अपन पूछे लेक्चरला क्या होना है कि जेवे शक्य अल तेवे क्वेश्चन पटपट पटपट सोड़न देव जेनेकर तुम्हें एक लक्षा दे कि सोड़ता कुट कु बदल होना है डायरेक्ट ठीक है आता इतना अपन थाम आहोत जर वीडियो आवड़ा तो लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद